Hi, my dear students. Good morning to all. I am your Anusha ma'am. We are going to see about the next topic in the engineering physics, crystal physics unit. So, previously I have uh, taken classes for you in the crystal physics. Now, we are going to see about the topic crystal growth. Okay. As usual, before starting the class, Every day we are seeing one uh, quote, you know. So, today's quote for you. So, the general quote, Education is not just about going to school or college and getting a degree. It's about widening your knowledge and absorbing the truth about life. So, every day we are going to our school and college. But that's not a matter whether you are going or not. But... The important thing is what you are doing to widen your knowledge and for your absorbing of truth about life. That is why you are knowledge to widen your knowledge and uh, life you are life to absorb your knowledge and absorb your knowledge. This is your education, true education. So, we are going to college, varadu, varadu, school, varadu, varadu, varadu. விஷயம் கிடையாது பட் நீ என்ன உன்னோட நாலேஜை வந்து வைடன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணியிருக்க டெய்லி ஏதாவது புக்ஸ் படிக்கிறியா இல்லை சில மனிதர்கள்ட்டருந்து ஏதாவது விஷயங்களை லேர்ன் பண்ணுறியா ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்ட இருந்தும் பாசிட்டிவ்ஸ் அண்ட் என்ன பாசிட்டிவ் இருக்குது அவங்க கிட்டங்கிறத லேர்ன் பண்ணுறியா தென் நீ ஸ்பெசிஃபிக்காக என்ன புதுசாக கற்றுக்குற ஸோ யூ ஆர் கிவிங் சம் அதர் திங் வேறு வேறு ஃபீல்டில் மல்டி டாஸ்கிங் என்ன நீ வந்து உன்னோட விஷயத்தில் வந்து ஸ்டடீஸில் வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வைடனிங் ஆஃப் யுவர் நாலேஜ் and absorbing the truth about life so uh, the philosophical meaning ninga therinjirukonum enna inda life la namakku edhu vandu unmaiyanadhu edhu vandu nirandramanadhu edhu nirandram illadhu edhume nirandram illai abingra inda or yadarthamana unmai you should understand right so these all are the thing which you, you have to know from this and uh, generally avangalukku theriyum general கிறிஸ்டல்ஸ் நேச்சுரல் கிறிஸ்டல்ஸ் ஆர் தேர் நோ நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஸோ வி நோ அபவுட் டைமண்ட் ஜேட் அண்ட் ரூபி கிறிஸ்டல்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஜென்ரல் கிறிஸ்டல்ஸ் வந்து நார்மல் கிறிஸ்டல்ஸ் நேச்சுரல் கிறிஸ்டல்ஸ்லாம் இருக்குது ஆனால் வந்து நம்ம என்ன புதுசாக உருவாக்க போகிறோம் வாட் யூ ஆர் கோயிங் டு மேடு தட் இஸ் மேன் மேட் கிறிஸ்டல் ஸோ நேச்சுரலாக இயற்கை கொடுக்குறது எர்த்தோட ப்ரெஷர் அண்ட் டெம்பரேச்சர்னால் நம்மளுக்கு வந்து இயற்கையாக டைமண்ட் ஜேடு ரூபிலாம் நமக்கு இருக்குது ஸோ நீங்கள் என்ன உருவாக்குறீங்க கிறிஸ்டலை மேன்மேடு நம்ம என்ன உருவாக்குறோம் சிலிக்கான் ஜெர்மானியம் இந்த மாதிரி நிறைய ஆப்டிக்கல் இண்டஸ்ட்ரியில் இப்போ நம்ம வந்து எல்சிடி டிஸ்பிளேலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிறிஸ்டல் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ அப்போ எல்லாமே வந்து கிறிஸ்டல் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது இந்த எல்சிடி டிஸ்பிளேஸ் இந்த ஆப்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாமே இதை பேஸ் பண்ணி இருக்குது அப்படின்றோம் அந்த கிறிஸ்டலை பொறுத்து தான் இருக்குது ஸோ மேன்மேட் கிறிஸ்டல்ஸ் நம்ம உருவாக்குறது ரைட் ஸோ மெனி ஆர் டெக்னாலஜிக்கல் இம்பார்ட்டன் மெட்டீரியல்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் இன்ஜினியர் குவான்டம் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அதாவது என்னென்னா சிலிகான் ஜெர்மானிய மாதிரி மெட்டீரியலை நம்ம ஒரு கிறிஸ்டலை ஃபார்ம் பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ நம்ம உருவாக்குற அந்த கிறிஸ்டலுக்கு பேர் தான் கிறிஸ்டல் க்ரோத் நேச்சுரல் கிறிஸ்டல்ஸ் நமக்கு தெரியும் நேச்சுரலாக என்னென்ன கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்குது டைமண்ட் இருக்குது நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரைட்டு மே எர்த்தோட இடத்துலேருந்து நமக்கு கிடைக்கிற நேச்சுரலாக கிடைக்கிறது தான் இந்த டைமண்ட்ஸ் ஜேடு அண்ட் ரூபி பார்த்துருப்பீங்க ஜேடு அந்த க்ரீன் கலரில் இருக்கு இல்லையா ஸோ திஸ் ஒன் இஸ் தேட் திஸ் இஸ் லைக் அனிமல் அனிமல் மேட் ஃப்ரம் த ஜேடு ஸ்டோன் யூனோ திஸ் இஸ் ரூபி கிறிஸ்டல் ரெட் கலரில் இருக்கும் ரைட் ஸோ இது வந்து க்ரௌன் விச் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் டைமண்ட்ஸ் அது மாதிரி க்ரீடம்லாம் வந்து அதனால் உருவாகினது ஜுவல்ஸ் நம்ம வந்து ஜேடுனால க்ரீன் கலரில் இருக்கு இல்லையா அது ஜேடுங்கிற ஒரு ஸ்டோன் அப்புறம் ரூபி கிறிஸ்டல் வச்சு நம்ம ஏதாவது மேட் பண்ணலாம் இல்லையா ஸோ தீஸ் ஆல் ஆர் தி எக்ஸாம்பிள்ஸ் இப்போ கிறிஸ்டல் க்ரோத் ப்ராசஸ் பார்க்க போகிறோம் வாட் இஸ் அ ப்ராசஸ் இன்வால்வ் இன் இட் ப்ராசஸ் ஆஃப் கண்ட்ரோல் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் அதாவது என்னென்னா ஒரு கிறிஸ்டல் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு என்ன ப்ராசஸ் அங்கே நடக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது என்னென்னா லிக்விட் ஸ்டேட்லேருந்து சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு மாறுறது ஃப்ளூயிட் ஃபேஸ்லேருந்து சாலிட் ஃபேஸ்க்கு மாறுறது ரைட் தட்ஸ் அ திங் ப்ராசஸ் ஆஃப் அரேஞ்சிங் ஆட்டம்ஸ் So, if you see that, fluid phase la, in disordered are irukkiradu, atoms illa, solid phase la, ordered are maru. That is, irregular are irukkira, atomic arrangement illa ame, 
லிக்விட்ல இருக்கிற இரெகுலர் அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் மாலிகூல்ஸ்லாம் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா இங்கே சாலிட் ஸ்டேட்டுக்கு நீங்கள் மாற்றினீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ரெகுலராக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஆட்டமெல்லாம் ஒழுங்காக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கும் ஸோ அதுதான் இங்கே வேரியேஷன் ப்ராசஸ் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஸ்டேட் டிசார்டர்டு ஃபேஸ் அதாவது என்னென்னா சா லிக்விட் ஃபேஸில் டிசார்டர்டாக இருக்கிற மாலிகூல்ஸ் வந்து சாலிட் ஃபேஸில் வந்து ஆர்டர்டாக இருக்கும் ஸோ தட்ஸ் அ திங் ஹியர் நம்ம லிக்விட்லேருந்து சாலிடாக மாற்றுறோம் தட் இஸ் கிறிஸ்டல் க்ரோத் ப்ராசஸ் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் க்ரோயிங் கிறிஸ்டல்ஸ் இந்த கிறிஸ்டல் எப்படியெல்லாம் நம்ம உருவாக்கலாம் வாட் ஆல் ஆர் த மெத்தட்ஸ்னு பார்க்குறோம் சாலிடு மெல்ட்டு வேப்பரு சொல்யூஷனு ஜெல் க்ரோத்து அண்ட் எபிடெக்ஸில் க்ரோத்து இதெல்லாம் தான் வந்து மெத்தட்ஸ் இப்போ நம்ம ஒன்றொன்னா பார்க்கலாம் சாலிட் லிக்விட் அண்ட் வேப்பர் க்ரோத் சாலிட் க்ரோத் அப்படின்னா சாலிட்லேருந்து கிறிஸ்டலாகவே ஒரு சாலிட்லேருந்தே சாலிடாக மாத் சாலிட் கிறிஸ்டலாக இருக்குது ஆகிறது தான் வந்து சாலிட் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் லிக்விட் ஃபேஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னா லிக்விட்லேருந்து சாலிடாக மாற்றுறது வேப்பர் க்ரோத் அப்படின்னா வேப்பர் டு சாலிடாக மாற்றுறது ரைட் அண்ட் இந்த நெக்ஸ்ட் சீட் கிறிஸ்டல் பிஃபோர் ஸ்டார்டிங் திஸ் யூ மஸ்ட் நோ சீட் கிறிஸ்டல் அதாவது இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறக்கு முன்னாடி சீட் கிறிஸ்டல்னு ஒன்று உங்களுக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் சீட் கிறிஸ்டல் அப்படின்னா சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போது நீங்கள் ஒரு கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்க காப்பரில் ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த காப்பர்லே சாரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு நீங்கள் வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு கிறிஸ்டல் ஜிங்க்கில் ஜிங்க்லேயோ காப்பர்லேயோ எதுலேயோ ஒன்று பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ ஜிங்கில் வேணும் அப்படின்னா அந்த ஜிங்கில் தான் உங்களுக்கு சீடு கிறிஸ்டல் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் ஜிங்க் மெட்டீரியலில் தான் சீடு கிறிஸ்டல் எந்த மெட்டீரியலில் கிறிஸ்டல் க்ரோ பண்ணணுமோ அதே மெட்டீரியலில் நீங்கள் வந்து ஒரு சின்ன பார்ட்டு போர்ஷன் டைனி கிறிஸ்டல் எடுத்தீங்க அப்படின்னா சிங்கிள் கிறிஸ்டல் எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் தான் சீட் கிறிஸ்டல் ஸோ அந்த சீட் கிறிஸ்டல் மேலே தான் உங்களுக்கு தேவையான எந்த லார்ஜ் கிறிஸ்டலையுமே நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் ஃபார்ம் பண்ணலாம் ஸோ தட் இஸ் சீட் கிறிஸ்டல் நியூக்ளியேஷன் வாட் யூ மீன் பை நியூக்ளியேஷன் அதாவது என்னென்னா சீடு கிறிஸ்டல்ங்கிறது ஒரு அடிப்படையான ஃபண்டமெண்டல் கிறிஸ்டல் ஒரு சின்ன கிறிஸ்டல் அந்த கிறிஸ்டல் மேலே தான் நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ண போகிறீங்க அப்போ நியூக்ளியேஷன் என்னென்னா அந்த ஸ்மால் டைனி கிறிஸ்டல் சீட் கிறிஸ்டல் இருக்கு இல்லையா ஓவர் விச் யூஆர் கோயிங் டு ஃபார்ம் அ கிறிஸ்டல் ஸோ அதுக்கு மேலே கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அதை தான் இங்கே நியூக்ளியேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது என்னென்னா சீடு கிறிஸ்டல் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் கிறிஸ்டலைசேஷன் ப்ராசஸை தொடங்க ஆரம்பிக்குது ஒரு கிறிஸ்டலை க்ரோ பண்ணுறதுக்கு அதுக்கு பேர் தான் நியூக்ளியேஷன் And next, saturated and super saturated solution. What do you mean by saturated and super saturated solution? Saturated point, அப்படின்னா சி லுக் அட் தட் சொல்யூஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் கே நாட் டிசல்வ் அதாவது முதல்ல உங்களுக்கு முதல் பேசிக் தெரிஞ்சுருக்கணும் சொல்யூட் சால்வெண்ட் சொல்யூஷன் தெரிஞ்சுருக்கணும் சொல்யூட்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சால்ட் சொல்யூஷன் அப்படின்னா வாட்டர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ரிசல்ட் என்ன ஆகும் ரெண்டு மிக்ஸ் பண்ணிங்கன்னா ரிசல்ட் என்ன கிடைக்கும் சால்ட் சொல்யூஷன் கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் So, saturation point அப்படின்னா solution of substance that cannot dissolve. அதாவது நீங்கள் எடுத்துக்கிறீங்களே சால்ட்டு அது வந்து அதுக்கு மேலே வந்து டிசால்வ் ஆகாது ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜ் வரைக்கும் தான் டிசால்வ் ஆகிருக்கும் உள்ளே கரைஞ்சிருக்கும் அதுக்கு மேலே ஆகாது ஸோ அதுதான் சேச்சுரேஷன் பாயிண்ட் சா சூப்பர் சாச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது எ சொல்யூஷன் தட் கண்டைன்ஸ் மோர் டிசால்வ்டு மெட்டீரியல் அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு சால்வெண்ட்டு எவ்வளோ தூரம் கரைக்க முடியுமோ அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு வந்து அந்த சொல்யூஷன் கரைஞ்சிருக்கும் இல்லையா நிறையா சொல்யூட்டாக இருக்கும் நல்லா டிசால்வ் ஆகிருக்கும் சொல்யூட் ஃபுல்லி டிசால்வ்டு ஸோ அதை தான் இங்கே வந்து சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் தட் கண்டைன்ஸ் மோர் டிசால்வ்டு மெட்டீரியல் தட் குட் பி டிசால்வ்டு பை த சால்வெண்ட் சால்வெண்ட்டால் எவ்வளோ கரைக்க முடியுமோ அதையும் தாண்டி உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி டிசால்வ் ஆகிருக்கும் இல்லையா மேக்ஸிமம் அதிகமாக அது தான் சூப்பர் சேச்சுரேட்டட் அப்படிங்கிறோம் சொல்யூஷன் க்ரோத்தில் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று லோ டெம்பரேச்சர் க்ரோத்து இன்னொன்று ஹை டெம்பரேச்சர் க்ரோத்து இந்த லோ டெம்பரேச்சர் க்ரோத் த்ரீ டைப்ஸ் வருதார் ஸ்லோ கூலிங் ஸ்லோ எவாப்ரேஷன் டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட் அதாவது என்னென்னா யூஆர் யூஸிங் லோ டெம்பரேச்சர் மீன்ஸ் தட் இஸ் லோ டெம்பரேச்சர் க்ரோத் இஃப் யூஆர் யூஸிங் ஹை டெம்பரேச்சர் மீன்ஸ் தட் இஸ் ஹை டெம்பரேச்சர் க்ரோத் ஃபார் த ப்ராசஸ் இந்த ஹை டெம்பரேச்சர் ஃப்ளக்ஸ் க்ரோத் அண்ட் ஒன் மோர் திங் இஸ் ஹைட்ரோதெர்மல் க்ரோத் பேசிக் ரெக்குயர்மெண்ட் சொல்
அதுக்கு மேலே ஒரு கவர் பண்ணி வைக்கணும் அந்த சொல்யூஷனை அதுக்கு அந்த மேலே ஒரு கவர் போடணும் அந்த கவர் வந்து தொலை இருக்கிற மாதிரி ஹோல் இருக்கிற மாதிரி அதான் பெர்ஃபோரேட்டட் கவர் அப்புறம் சஸ்பெண்டிங் சீடு கிறிஸ்டல் சீடு கிறிஸ்டலில் அதுக்கு மேலே வந்து தொங்க விடணும் நம்ம வந்து அதான் நைலான் த்ரெட் அதுக்கு ஒன்று தேவைப்படுது ஸ்லோ எவாப்ரேஷன் அதாவது எப்படி வந்து எவாப்ரேஷனால் சொல்யூஷன் வந்து எவாப்ரேட் ஆகிறதுனால உங்களுக்கு வந்து கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு பேர் தான் ஸ்லோ எவாப்ரேஷன் ஸ்லோ கூலிங் அதாவது நீங்கள் எடுத்துக்கிற மெட்டீரியலை ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர்லேருந்து கூல் பண்ணதுக்கப்புறம் மெதுவாக கூல் பண்ணதுக்கப்புறம் இஃப் யூ ஆர் கெட்டிங் தட் தட் இஸ் ஸ்லோ கூலிங் கிறிஸ்டல் க்ரோத் க்ரோத் ஃப்ரம் மெல்ட் மெல்ட்டில் இருந்து எப்படி க்ரோத் கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டூ டெக்னிக்ஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் ஒன் இஸ் ஆல் மெட்டீரியல்ஸ் க்ரோன் இன் சிங்கிள் கிறிஸ்டல் ஃப்ரம் த மெல்ட் மெல்ட்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது மோல்டன் ஸ்டேட்டில் மெட்டீரியல் நல்லா உருகி இருக்கும் அந்த ஸ்டேட்டை தான் மோல்டன் ஸ்டேட்டும்பாங்க ஸோ அதில் இருந்து இப்போ கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு டெக்னிக் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஒன் இஸ் பிரிக்மன் டெக்னிக் அனதர் ஒன் இஸ் சொச்சுரால்ஸ்கி டெக்னிக் ரிமைனிங் வில் பி ஆல்சோ த மெல்ட் டெக்னிக் பட் நவ் வி ஆர் கோயிங் டு ஸ்டடி ஒன்லி சொச்சுரால்ஸ்கி அண்ட் பிரிக்மன் பிரிக்மனும் இது தான் பார்க்க போகிறோம் In this technique, directional solidification is obtained slowly by withdrawing the molten material through a temperature gradient. That's why I am saying, you are going to take one crucible. Crucible is one vessel. Okay, it's a heat and it's a vessel. That's the crucible. For example, now you can see the diagram. If you see that, it will be easy. 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 ஒரு ராடு மாதிரி வச்சு ஆரஞ்சு கலரில் உள்ள இருக்கா அதில் அதாவது என்னென்னா ஒரு சீடு கிறிஸ்டல் வச்சுருப்பாங்க ஒரு அது என்ன மெட்டீரியல் ஃபார்ம் பண்ணணுமோ அதே மெட்டீரியலாக சீடு கிறிஸ்டலாக எடுத்துருப்பாங்க இப்போ அதுக்கு உள்ளே பார்த்திங்கன்னா மெல்ட்டுன்னு போட்டிருக்காங்க இல்லையா மெல்ட்டு அப்படின்னா என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ உங்களுக்கு ஜிங்க் வேணும்னா அந்த ஜிங்கை வந்து மோல்டன் ஸ்டேட்டில் எடுத்து வச்சுருப்பாங்க காப்பர் என்ன மெட்டீரியல் வேணுமோ அதை உருகின நிலையில் வச்சுருப்பாங்க அதுக்கு கீழே அதே மெட்டீரியல்னால ஆன ஒரு சீட் கிறிஸ்டல் இருக்கும் இப்போ இதை என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஹீட்டிங் ஃபர்னஸ்குள்ளே உள்ளே வச்சுருக்காங்க சரியா கி ஹீட் ஆகிட்டு இருக்கு இப்போ அந்த மெல்ட் இருக்கும் அதுக்கு மேலே மோல்டன் ஸ்டேட்டில் மெட்டீரியல் இருக்கு ஒரு இது வந்து என்ன அப்படின்னா கூலிங் டெக்னிக்னே சொல்லலாம் கிட்டத்தட்ட என்னென்னா ஹை டெம்பரேச்சர்லேருந்து லோ டெம்பரேச்சருக்கு இந்த சீடை வந்து மேலேருந்து கீழே நகட்டிக்கிட்டே வருவாங்க அப்படி நகட்டும் போது உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னா டெம்பரேச்சர் குறைய 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 மெல்ட்டு அப்படிங்கிறது மெ அந்த மெட்டீரியல் கிறிஸ்டல்ங்கிறது உங்களுக்கு தேவையானது ஃபைனலாக என்ன தேவையோ அது ஃபார்ம் ஆகிடும் ரைட் சைட் டயக்ராம் பாருங்கன்னா தெரியும் ஸோ ஹை டெம்பரேச்சர்லேருந்து லோ டெம்பரேச்சர் போக போக உங்களுக்கு டிஸ்ட் அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆகிடும் கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சு அதுதான் இங்கே சொல்லியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி மெத்தட் வந்து இப்போ நம்ம அந்த குரூசிபிள் வச்சுருக்கோம் இல்லையா நீளமாக மேலே ராடை நெடுக்க வச்சுருக்கோமா வெர்டிக்கல் இஃப் யூ டூ தேட் இன் ஹரிசாண்டல் இதே இதை ராடை ஹரிசாண்டலாக வச்சு பண்ணலாம் அதாவது லெஃப்ட் டு ரைட்டு நீங்கள் வந்து இந்த சீடை மூவ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது ஹரிசாண்டல் ப்ரிக்மெண்ட் டெக்னிக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதில் சில அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆர் தேர் இட்ஸ் வெரி சீப் அண்ட் ஈஸி மெத் சீப் அண்ட் ஈஸி மெத்தட் சிம்பிள் மெத்தட் அண்ட் தென் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இஸ் டிஃபிகல்ட் டு அப்சர்வ் சீடிங் அண்ட் க்ரோயிங் ப்ராசஸ் இதை வந்து எப்படி சீடு வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது சாரி சீடில் வந்து எப்படி கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்க்குறதுலாம் கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம் அப்புறம் அதில் அப்ளிகேஷன்ஸ் இஃப் யூ சீ தேட் யூஸ்டு ஃபார் த க்ரோத் ஆஃப் செமி கண்டக்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் செமி கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் மாதிரி கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க புரியுதுங்களா ஸோ அட்வான்டேஜஸ் வெரி சீப் அண்ட் ஈஸி மெத்தட் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஈஸி கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அதோட சைஸும் சேப்பும் நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் லோ தெர்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் ரிசல்ட் இன் லோ லெவல் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இன்டியூஸ்டு டிஸ்லொகேஷன்ஸ் அதாவது இதெல்லாம் வந்து டிஃபெக்ட் பேஸ் பண்ணுது டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கேனாட் பி யூஸ்டு மெட்டீரியல்ஸ் ஃபார் ஹை மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் ரொம்ப அதிகமான மெல்ட்டிங் பாயிண்ட் இருக்கிறதுல இது யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம் அண்ட் தென் திஸ் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் க்ரோத் ஆஃப் செமி கண்டக்டிங் மெட்டீரியல்ஸ் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் இஸ் சுச்ரால்ஸ்கி
டாப் ஓவர் தேட் பார்த்திங்கன்னா க்ரோயிங் கிறிஸ்டல் போட்டிருக்காங்களா அதாவது அங்கே தான் கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகிருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கு மேலே சீட் கிறிஸ்டல்னு போட்டிருக்காங்களா சீட் கிறிஸ்டல் அப்படின்னா பேசிக் யூனிட் அதுக்கு மேலே தான் கிறிஸ்டலே ஃபார்ம் ஆகும் சரியா ஸோ சீட் கிறிஸ்டல் மேலே கிறிஸ்டல் க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா புல்லிங் டைரக்ஷன் அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா ஒரு ராட்டில் தான் இந்த சீடை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க சுற்றிட்டே இருப்பாங்க இது உள்ளே வந்து அந்த கிறிஸ்டல்குள்ளே வச்சு ஒரு சர்டன் ஸ்பீடில் வந்து ரொட்டேட் பண்ணுவாங்க இந்த ராடை சீட் கிறிஸ்டல் இருக்கிற ராடை சர்டன் ஸ்டேஜில் சீட் கிறிஸ்டல் மேலே வந்து இட் ஃபார்ம்ஸ் த கிறிஸ்டல் இட் ஃபார்ம்ஸ் தை கிறிஸ்டல் ஸோ உங்களுக்கு ஃபைனலாக வந்து கிடச்சிடுது இந்த மாதிரி அதை ஒரு புல்லிங் டெக்னிக் சொல்லுவாங்க நல்லா ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த ராடு ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜில் அந்த ராடை வந்து உள்ளே இருந்து அவங்களுக்கு ட்ரா வெளியில் எடுத்துருவாங்க கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகிற ஸ்டேஜில் வந்து ஸ்லோவாக புல் பண்ணி வெளியில் எடுத்துருவாங்க தென் கிறிஸ்டல் ப்ராசஸ் இது எப்படி ஃபார்ம் பண்ணுறோங்கிறது நான் இப்போ சொன்னேன் இல்லையா தட்ஸ் அ மெத்தட் ஹியர் சீட் கிறிஸ்டல் இஸ் லோயர் டூட் அதாவது மெட்டீரியல் டு பி க்ரோன் இஸ் மெல்டட் இன் அ க்ரூசிபிள் என்ன மெட்டீரியலை நீங்கள் வந்து க்ரோ பண்ண நினைக்கிறீங்களோ அது வந்து உங்களுக்கு மோல்டன் ஸ்டேட்டில் இருக்கும் க்ரூசிபிள்குள்ளே தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த சீடு வந்து மோல்டனில் டச் ஆகிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க சீட் கிறிஸ்டல் இஸ் லோயர் டு டச் த மோல்டன் மாஸ் மோல்டன் மெட்டீரியல் டச் பண்ணுற மாதிரி சீடு வச்சுருப்பாங்க தென் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஃபைனலாக வந்து மோல்டன் ஸ்டேட்டில் வந்து உங்களுக்கு இருக்கிற அந்த மெட் மெட்டீரியல் வந்து சொலிடிஃபை ஆகிரும் அந்த சீடு கிறிஸ்டல் மேலே சொலிடிஃபை ஆகி ஆன உடனே நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் புல் பண்ணிடுவீங்க அந்த அந்த அதனால் இந்த டெக்னிக் பேர் புல்லிங் டெக்னிக் கூட சொல்லலாம் இது புலர் ராட் வித் சீட் கிறிஸ்டல் இப்படி தான் இருக்கும் ராடு கீழே பார்த்தீங்கன்னா சீடு முதல்ல இந்த ஸ்டார்டிங்கில் பென்சில் மாதிரி தெரியுது இல்லையா அது வந்து சீடு ஒரு ராடு மாதிரி அது பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ராடு மாதிரி இருக்கும் இதோட ப்ளஸ் அண்ட் மைனஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா லார்ஜ் சிங்கிள் கிறிஸ்டல்ஸ் ந நல்ல நிறைய பெரிய சிங்கிள் கிறிஸ்டல் நம்ம ஃபார்ம் பண்ணலாம் வி கேன் ஃபார்ம் தட் நமக்கு தேவையான விதத்தில் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் அட்மாஸ்பியர் அண்ட் தென் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாட் சூட்டபுள் ஃபார் மெல்டிங் காம்பவுண்ட்ஸ் ஒன்று போல் இருக்கிற காம்பவுண்ட்ஸ் வேறு வேறு காம்பவுண்ட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா இது வந்து நாட் சூட்டபுள் சீட் கிறிஸ்டல் ஆஃப் சேம் காம்போஷன் இஸ் ரெக்வைடு என்ன நீங்கள் சீட் கிறிஸ்டல் எடுக்கிறீங்களோ அதே தான் உள்ளே அங்கே வச்சுருக்கிற மெல்ட்டும் இருக்கணும் அப்போ தான் செய்ய முடியும் ஸோ திஸ் இஸ் யூஸ் டு சிலிகான் சிங்கிள் கிறிஸ்டல் டு ஃபார்ம் தி சிலிகான் சிங்கிள் கிறிஸ்டலுக்காக நம்ம செமி கண்டக்ட் டிவைசஸ்லாம் அதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் இது வந்து ஃபிசிக்கல் பேப்பர் டெபாஷன் லுக் அட் த டயக்ராம் இட் வில் பி ஈஸி டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அதாவது டயக்ராம் பாருங்கள் ஒரு சாம்பிள் ஹீட்டிங் பாத்து கீழே வச்சுருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு வெசல் மாதிரி எடுத்திருக்காங்க ஒரு பீக்கர் மாதிரி தெரியுது இல்லையா அது எடுத்திருக்காங்க அதில் சாம்பிள் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு மேலே இந்த இன் டாப் ஓவர் தேட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வாட்டர் சர்க்குலேஷன் கூல் பண்ணுறதுக்காக வாட்டரை உள்ளே விட்டு வாட்டர் இன் அண்ட் வாட்டர் அவுட் இருக்கிற மாதிரி வச்சுருப்பாங்க அதாவது என்னென்னா சாம்பிள் கூலிங்க்காக ஸோ இப்போ வந்து சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கிறிஸ்டல் வந்து இங்கே வந்து என்ன ஆகிடுது பாருங்கள் கிறிஸ்டல்னு ஒரு இடத்துல போட்டிருக்காங்க இல்லையா ஸோ சாம்பிள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஹீட்டிங் பாத்தில் வச்சுருக்கும் போது ஹீட் ஆகிட்டுருக்கும் ஸோ ஒரு சர்டன் ஸ்டேஜுக்கு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு கிறிஸ்டல் வந்து அந்த சா ஹீட்டான சாம்பிள் வந்து ரைஸ் அவுட் ஆகி மைக்ரேட் ஆகி போயிடும் கிறிஸ்டல் அந்த கூலிங் பிளேஸ் கிட்டே வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகிடும் ரைட் ஸோ அதை தான் இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க வேப்பர் மூலமாக இது நடக்கும் செட்டப் கன்ஸ் ஆஃப் க்ளோஸ்டு எவாக்வேட்டட் வெசல் அதாவது ஒரு ஒரு எவாக்வேட்டட் வெசல் மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கிறோம் பேப்பர் ஹாஸ் பிகம் சூப்பர் சாச்சுரேட்டட் வித் த வெசல் அதாவது இதில் வந்து ஈஸியாக நம்ம சொல்ல போகிறோம் அப்படின்னா என்னென்னா வேப்பர் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா சூப்பர் சாச்சுரேட் நல்லா உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் டிசால்வ் ஆனதுக்கப்புறம் சூப்பர் சாச்சுரேட் ஆனதுக்கப்புறம் வேப்பர் வந்து உங்களுக்கு வேப் அவுட் ஆகும் எந்த இடத்துல இந்த சாம்பிள் வந்து ஸோ அது வந்து எங்கே வரும் அப்படின்னா டென் டு ரைஸ் கொஞ்சம் மேலே போய் மைக்ரேட் ஆகி ஒரு கூலர் போர்ஷன்ஸ் ஆஃப் வெசல் அந்த மேலே அந்த வெசல் இருக்கு இல்லையா அந்த கூல் போர்ஷன் அதாவது வாட்டர் போட்டுட்ருக்கோம் இல்லையா அந்த இடத்துல கிறிஸ்டல் ஃபார்ம் ஆகிடுது ஸோ தேர் இட் வில் பிகின் டு கண்டென்ஸ் அண்ட் டெபாசிட் இன் அ ரெகுலர் பேட்டர்ன் இந்த மாதிரி ஒரு கிறிஸ்டல் ரெகுலராக ஒரு பேட்டர்னில் உங்களுக்கு ஃபார்ம்
இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரைட் சைடில் ரீடெபாசிட் ஆகிருக்கும் கிறிஸ்டலாக ஃபார்ம் ஆகிருக்கும் இந்த ரைட் சைடில் பார்த்துருக்கிறதுல தான் ஸோ கேண்டி பர்ஃபார்ம்டு அட் லோயர் டெம்பரேச்சர் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா லோ டெம்பரேச்சரில் இது பண்ண முடியும் ஹை ப்யூரிட்டி கிறிஸ்டல்ஸும் இதில் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் ஸோ திஸ் ப்ரொடியூசஸ் பல்க் கிறிஸ்டல்ஸ் நல்லா ஹெ ஹெவி லெவலில் வந்து உங்களுக்கு பல்க் லெவலில் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அஃபெக்ட்ஸ் என்னென்ன கிறிஸ்டல் க்ரோத்து ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணுது இந்த நம்ம ஒரு கிறிஸ்டல் நம்ம கிடைக்கிற ஃபைனல் ப்ராடக்டாக என்னெல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் ஸ்ட்ரெயின் பிஹெச் இதெல்லாம் இன்வால்வ் இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான கண்ட்ரோல் ஃபேக்டர்ஸ் இதில் இது மூலமாக கிறிஸ்டல் குரோத்து அஃபெக்ட் ஆகலாம் குவாலிட்டி ஆஃப் கிறிஸ்டல் எப்போ நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னா தி ஃபாலோயிங் ஃபேக்டர்ஸ் டிட்டமைன் த குவாலிட்டி ஆஃப் கிறிஸ்டல்ஸ் நமக்கு குவாலிட்டியாக வேணும் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் நம்ம எடுத்துக்கிற அந்த சீடு அப்புறம் நமக்கு தேவையான அந்த சொல்யூட் மாதிரி எடுத்துக்கோ இல்லையா இது எல்லாமே வந்து ஸ்டார்டிங் மெட்டீரியல் ப்யூரிட்டியாக இருக்கணும் அண்ட் தென் குவாலிட்டி ஆஃப் த சீட் கிறிஸ்டல் நம்ம எடுத்துக்கிற சீடோட குவாலிட்டி ரொம்ப முக்கியம் அதுவும் வந்து பியூராக இருக்கணும் குட் குவாலிட்டியாக இருக்கணும் தென் கூலிங் ரேட் எம்ப்ளாய்டு நம்ம எந்த அளவுக்கு பர்டிகுலர் ஸ்டேஜில் தான் இது உருவாகும் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா அந்த கூலிங் வேரியேஷன் ஸ்லோ கூலிங்காக அந்த மாதிரி அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் ஃபாஸ்ட் கூலிங் ஸ்லோ கூலிங் இந்த மாதிரி சட்டன் இருக்கலையா தீஸ் எல் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டண்ட் so thank you so much so today we discussed about crystal growth techniques so i'm very happy to discuss with you thank you so much we will see in the next class